Très chers amis, bonjour. En cette période des trois semaines, je voudrais apporter une réflexion qui est liée à ces trois semaines. Les trois semaines, c'est le souvenir de la destruction du Betamigdash qui est arrivé le 9 Av. Deux destructions, le premier Betamigdash puis le second Betamigdash à des centaines d'années d'intervalle. Mais pourtant, tout cela est lié. Et je voudrais m'attarder aujourd'hui sur une Goumara, au traité Pesachim à la page 87, qui enseigne que Akadosh Baourou, Hachem, nous a fait du reset, il nous a fait une bonté en nous envoyant en exil parmi les nations. Pourquoi Eh bien en fait, c'est le discours qu'il y a entre Yaakov et Esav au moment de la rencontre entre les deux frères, lorsqu'Esav arrive avec une armée de 400 hommes et que Yaakov se retrouve uniquement avec sa famille et avec les gens qui l'accompagnent. Là, le texte nous dit que Yaakov sépare son camp en deux camps en disant une phrase énigmatique mais qui aura une portée extrêmement forte, extrêmement importante et porteuse de sens dans l'histoire. « Le camp qui reste sera pour le salut. » Qu'est-ce que cela signifie De là, nos maîtres nous disent, dans la lignée de cette Gemara de Pesachim, « Le camp qui reste sera dans le salut, c'est-à-dire, si Essa frappe l'un des camps, eh bien, il y aura toujours une partie qui survivra ailleurs. Une partie qui sera là, qui sera présente et qui permettra à Am Israël, au peuple d'Israël, de survivre. À la destruction du premier Betamigdash, du premier temple de Jérusalem, comme nous le savons, il y a eu un exil de 70 ans en Babylonie, à Babel, d'abord avec le prophète Jérémie, Irmia, puis avec d'autres prophètes, Dananiel, Hanania, Michel, Véazaria et d'autres prophètes encore, qui ont accompagné le peuple pendant ces 70 ans en Babylonie, avant le retour avec Ezra, Nehemia et Zorobabel pour la construction du second Betamigdash, on est au 6e siècle avant notre ère. Et puis, les Bénis Israël sont restés, à partir de là, on est Israël, on connaît la suite de l'histoire, avec le deuxième Betamigdash, avec la période des Hachmonaïm, dont on parle notamment à Hanouka, puis avec l'invasion romaine, et on arrive très rapidement avec la guerre des Juifs contre Rome, puis la destruction du second Betamigdash, qui va intervenir environ entre 68 et 70 de notre ère, et un peu plus tard, la révolte de Bar Koziba, de 132 à 135. On connaît cette histoire-là qui, avec 70 ans à Babel, puis ensuite le reste de l'histoire est en Eret Israël. Mais en réalité, tout ne s'est pas passé exactement de cette manière-là. Pourquoi Parce que lorsque les Juifs se sont installés en Babylonie, une, une grande partie des, des Bnei Israël n'ont pas quitté la Babylonie. Et pendant que l'histoire juive se continuait en terre d'Israël même, avec l'invasion grecque, avec l'invasion romaine, avant cela avec les Perses, eh bien en même temps en Babylonie, la vie juive... Continuer. Cependant, la Babylonie, après la disparition des Perses, les Perses se sont fait dépasser par les Parthes. Et les Parthes, qui est un royaume peu connu pourtant, qui a duré 4 siècles, environ du 2e siècle, 2e, 3e siècle avant notre ère, jusqu'au milieu du 3e siècle après notre ère, les Parthes avaient un royaume qui était extrêmement vaste, qui incluait la Perse, donc l'Iran actuel, la Babylonie, l'Irak actuel, jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'à l'Inde également, la Turquie. Donc c'était un royaume qui était extrêmement, extrêmement important. Et il y avait des grandes guerres entre Rome et, et la Parthe. Alors en quoi cela nous intéresse-t-il Eh bien justement, parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles la vie était difficile pour les Juifs qui habitaient dans ce royaume Parthe, mais le royaume était tellement vaste qu'ils partaient d'un endroit à un autre pour pouvoir établir leur lieu de résidence. Et il y avait des périodes pendant lesquelles la vie était extrêmement dure pour les Juifs qui étaient dans le royaume romain. Il y a eu énormément de persécutions des Romains contre les Juifs, et à ce moment-là, Akadosh Baoru avait fait en sorte, déjà en amont, comme on dit, à Kadosh Baoru, et Gdib Refoua la Maka, il, il fait précéder la guérison à la plaie. Lorsqu'il y avait des persécutions des Romains, des persécutions extrêmement dures, qui, qui ont précédé la, la destruction du deuxième Betamigdash, qui ont succédé à la révolte de Bar Koziba, bien énormément de Juifs partaient en Babylonie, où il y avait déjà des centres de Torah qui les attendaient, et ainsi sur cette route de la soie également, puisque c'était cette période, cette, cette étendue géographique, et bien il y avait des, 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 il y avait des déplacements réguliers de, de Juifs, de maîtres, de Rachamim, entre Eretz Israël et Babylonie. Et tout cela a été, et c'est grâce à cela, grâce à ces déplacements réguliers, que le judaïsme a pu survivre 
quand, lorsque dans un endroit, le peuple juif était menacé, il a pu à partir à un, dans un autre endroit parce que cette, cette terre de Babylonie avait déjà été prévue depuis juste après la destruction du premier Bétamigdash et a servi de terre d'accueil pendant extrêmement longtemps jusqu'à la période des, des Géonimes. Voilà, voilà pour cette petite notion d'histoire juive complètement liée à cette période des trois semaines pour bien montrer que cette galoute, cet exil dans lequel nous sommes, qui est considéré comme quelque chose de désastreux d'un autre côté, est également considéré comme quelque chose de favorable parce que si tous les juifs étaient réunis à un seul endroit, eh bien lorsqu'arrive un ennemi extrêmement fort, le peuple juif ne pourrait pas survivre. Mais Akadosh Baruch a fait en sorte qu'il y ait des lieux de Torah qui étaient implantés déjà auparavant pour qu'il puisse y avoir des déplacements d'une population à, à une autre, pour qu'il puisse y avoir un, une diffusion de la Torah partout et que l'on puisse être toujours sain et sauf, que le Ham Israël, l'essence du Ham Israël, reste toujours sain et sauf au sein de la Galoute, qui est donc une conséquence de la diction du Bétamine mais en même temps une bracha, comme nous le dit le Talmud. Shabbat shalom à toutes et à tous.